한편 이번 위장합동총회에서 신임 총회장으로 추대된 수원명성교회 안명환 목사는 한국교회 전체를 위해 총회의 대타협을 제안했습니다. 또 예배와 선교의 역점을 두겠다는 총회의 방향성도 제시했습니다. 계속해서 이인창 기자의 보도입니다. 지난해 9월 97회 정기총회를 전후로 불거진 각종 의혹과 용역 동원, 총회 석상에서의 가스총 등장과 기습 파회, 이후 비대위와 총회의 줄다리기가 계속되면서 대한의 수교장 내 합동총회는 혼란스러운 한 해를 보냈습니다. 관심은 이번 98회 정기총회를 계기로 합동총회가 지난 갈등을 수습하고 하나를 이룰 수 있을까 하는 데 있습니다. 결과는 이번 정기총회가 끝나봐야 알수 있지만 정기총회에 앞서 시무교회에서 만난 안명환 신임 총회장은 총회 화합에 대한 의지를 강하게 나타냈습니다. 안명환 신임 총회장은 설립 100주년을 보내고 이제 101년 차를 맞은 합동총회가 서로의 감정을 내려놓고 모든 것을 하나님께 맡기자며 대화합을 제안했습니다. 누가 하나님 앞에서 큰 소리 칠 자가 누가 있어요. 우린 피조물인데. 그래서 아니면 다 덮자. 다음은 죽게 맡기고 덮자. 이 마음 풀자. 특히 안명환 신임 총회장은 한회기를 이끌 역전 방향으로 예배와 선교의 회복을 강조하며 불란보다는 신앙의 초심으로 돌아가자고 제안했습니다. 1984년 수원 명성교회를 개척할 때부터 강조해온 경건한 예배에 대한 목회 철학이 98회기 정기총회를 이끄는데도 적용될 것으로 전망됩니다. 실제 오랫동안 남명환 목사와 함께해온 수원 명성교회 교인들과 부교역자도 예배에 대한 안목사의 원칙은 철두철미하다고 입을 모읍니다. 하지만 평소에는 베풀기 좋아하고 누구보다 정이 많은 목회자라고 소개합니다. 네, 우리 목사님은 예배를 최일로 중요 여기시고 어, 예배가 없는 교회는 교회가 아니라고 하셨어요. 그리고 예배가 제일이고 소위 열린 예배라고 해서 조금 그 예배 틀이 무너지는 경향이 있는데 그런 것들에 대해서는 좀 저항감을 가지고 계시고 전통적인 예배 에, 그것을 그, 에, 많이 강조하시고. 안명환 신임 총회장은 정기총회 이후 첫 일정으로 총회 산하 신학교들을 가장 먼저 찾아 신학생들을 격려하겠다는 계획을 밝히기도 했습니다. 목회자의 사명을 안고 있는 신학생들에게 올한 해기 희망을 주는 총회장이 되고 싶다는 뜻에서입니다. 우리는 여기까지 하다 해도 그들이 바로 서야지요. 그들이 희망을 줘야지요. 그래서 미약하지만 98 총회장으로서 가서 또 101년이니까 가서 그렇게 하고 싶어요. 그냥 가슴을 하고 싶어요. 한편 안명환 총회장은 1946년생으로 총신대 신대원을 졸업했으며 총회 정치부장과 GMS 세계선교회 부의사장을 역임하고 지난 97회 정기총회에서 부총회장으로 선출됐습니다. 안명환 신임 총회장은 98회기에 임하는 각오를 묻는 질문에 마음이 무겁다고 첫 마디를 열었습니다. 교단 화합과 개혁이라는 중요한 과제를 두고 총회장의 책임이 막중하다는 점을 나타낸 표현으로 보입니다. 예장 합동총회의 화합과 회복을 위한 안명환 신임 총회장의 역할에 관심이 모아지고 있습니다. C채널 뉴스 이인창입니다.